In diesem Video soll nun demonstriert werden, wie beim ersten Öffnen von Outlook 2007 ein Pop 3 konto einzurichten ist. Nach einer Neuinstallation von Office 2007 bzw. beim ersten Aufruf unter einem neu angelegten Windows-Benutzerkonto wird zunächst der Startassistent aufgerufen. Es erfolgt die Abfrage, ob ein E-Mail-Konto konfiguriert werden soll. Das bestätigen wir. Hier wird nun der in der E-Mail anzuzeigende Absendername eingegeben. Dieser ist jetzt nur für Demonstrationszwecke. Die E-Mail-Adresse und zweimal das Kennwort. Da ich recht komplizierte Kennwörter verwende und hier eine Eingabe nicht kontrolliert werden kann, habe ich mir angewöhnt, das Kennwort vorher an den Zwischenspeicher zu ziehen. Es könnte jetzt eine manuelle Einstellung der Server vorgenommen werden oder die ganze Sache durch Outlook 2007 automatisch ausgeführt werden. Dazu klicken wir auf Weiter. Dieser Vorgang kann jetzt einige Zeit dauern. Ich werde das dann im Video selbst entsprechend kürzen. Wie man sehen konnte, wurde automatisch eine Testnachricht verschickt und ein POP3 E-Mail-Konto wurde angelegt. Jetzt brauchen wir nur noch auf Fertigstellen zu klicken. Sofern nach einer Neuinstallation von Office noch keine Anwendung aufgerufen wird, erfolgt hier eine Abfrage nach den in den Office-Anwendungen zu verwendenden Namen. Vorgeschlagen wird der Name des windows benutzerkontos Dieser wird dann aber auch überall in Word und so weiter angezeigt. Wir können den deshalb hier auch ändern. Das kann aber auch später noch in anderen Office-Anwendungen erfolgen. Hier werden jetzt Datenschutzoptionen angeboten und Office-Verbesserungsoptionen. Das kann jetzt jeder selber entscheiden, was er davon aktiviert. Ich klicke jetzt einfach mal auf OK. Es erfolgt auch noch eine Abfrage, ob die Feeds gespeichert werden sollen. Ich lehne das hier mal ab. Wer das möchte, kann das natürlich entsprechend bestätigen. Outlook hat jetzt auch sofort zu dem neu eingerichteten E-Mail-Konto eine Abfrage gemacht und zeigt uns hier im Posteingang die durch Outlook selbst verschickte Testnachricht an. Wir können also davon ausgehen, dass unser Agor-Konto korrekt eingerichtet wurde. In den meisten Fällen wird aber nach solchen Anleitungen gesucht, weil das eben nicht geklappt hat. Deshalb wollen wir jetzt mal nachgucken, wo wir die entsprechenden Einstellungen überprüfen und gegebenenfalls korrigieren können. Dazu klicken wir auf Extras, Kontoeinstellungen. Unter E-Mail wird hier jetzt das angelegte POP3-Konto angezeigt. Dieses markieren wir und klicken auf Ändern. Der der E-Mail anzuzeigende Benutzername ist, wird korrekt wiedergegeben, auch die E-Mail-Adresse. Hier kann man die Servereinstellungen kontrollieren, ob das tatsächlich korrekt erfolgt ist. Hier der bei dem jeweiligen Anbieter hinterlegte Benutzername 
Meistens ist es die komplette E-Mail-Adresse, bei Arcor ist es aber korrekt nur der Teil vor dem Ad in der E-Mail-Adresse. Unter weiteren Einstellungen wird bei Allgemein der Name angezeigt, unter welchem das E-Mail-Konto jetzt erfasst wurde in Outlook. Hier ist die Art der Authentifizierung am Postausgangsserver angegeben. Es ist korrekt eingestellt, dass die gleichen Einstellungen wie für den Posteingangsserver zu verwenden sind. Unter Verbindung ist richtig eingestellt, dass hier über das lokale Netzwerk verbunden wird. Unter Erweitert ist dann einzustellen, ob eine verschlüsselte oder unverschlüsselte Verbindung verwendet wird. Outlook 2007 hat automatisch eine verschlüsselte Verbindung eingerichtet und auch korrekt den zu verwendenden Postausgangsserver 580. Unter Standard verwenden wird jetzt die Verschlüsselung aufgehoben. Posteingangsserver auf dem Port 110 abgeändert und der Ausgangsserver auf Port 25 ohne Verschlüsselung. Das kann unter Umständen erforderlich sein, wenn zum Beispiel eine Sicherheitssoftware selbstständig die Verbindung verschlüsselt. Wir wollen aber hier die verschlüsselte Verbindung lassen. Wir stellen sie wieder her, indem wir hier diese Option aktivieren. Posteingabserver wird korrekt umgestellt auf 995. Hier stellen wir wieder auf TLS um, wie es bei Arco erforderlich ist und wieder den Port 587. Okay. Weiter fertigstellen wird gegebenenfalls veränderte Einstellungen übernommen. Wir können das jetzt schließen und versenden jetzt selbst mal eine neue Testnachricht. Dazu klicken wir auf Neue E-Mail Nachricht an. Nehmen wir mal die GMX Adresse. Und auch an das Arco konto selbst verschicken wir eine Nachricht. Nennen das Ganze Testnachricht über Arco Und kopieren das noch in den Textkörper und schicken unsere E-Mail mal ab. Unter den gesendeten Objekten wird jetzt unsere eben verschickte E-Mail angezeigt. Im Posteingang natürlich noch nicht. Da sowas aber relativ schnell geht, können wir hier jetzt mal auf Senden empfangen klicken. Es erfolgt die Abfrage des Kontos und hier ist unsere eben verschickte Nachricht tatsächlich angekommen. Sowohl das Versenden als auch das Empfangen von E-Mails über unser eben eingerichtetes Arco-Konto ist also in Ordnung und ich kann unser Video bzw. Outlook jetzt beenden. Zum Abschluss zeigen wir nun noch die vorgegebenen Server- und Benutzereinstellungen einiger gängiger Freemail-Anbieter.